വലൈക്കും ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ഷസിൻ കിച്ചൺ വേൾഡിലേക്ക് സ്വാഗതം അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇന്നൊന്ന് ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ നമ്മളിതാ ഡോക്ടർ അടുത്ത് പോകേന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ കരുതി നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കണ്ണൂരിലെ നമ്മുടെ സ്വന്തം സിറ്റി എന്ന് ഒക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കണ്ണൂർ വിശേഷങ്ങൾ കണ്ണൂർ ടൗണൊക്കെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാന്ന് വിചാരിച്ച് അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മളിപ്പോ സിറ്റിയിൽ എത്താനായിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മള് മാസ്ക് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് തന്നെ പോകുന്നത് ഇപ്പോ മാസ്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫൈൻ അല്ലേ പ്രത്യേകത്തിന് ഫൈൻ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മളെ തന്നെ എന്താ ചെയ്യാ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് മാസ്ക് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് പോകാം അതായത് നമ്മള് സ്കൂളിന്റെ അടുത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ എന്താ പറയാ ഹാബിദ് ഖാന്റെ കച്ച് കടയെന്ന് സിറ്റിയിലെ ഡി ഐ സി സ്കൂളിന്റെ അടുത്തുള്ള നമ്മൾ കൊറേ പണ്ട് കഴിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ആണ് നമ്മള് ഞാൻ പഠിച്ച സ്കൂളാണിത് എയ്ത്ത് നയൻത്ത് ടെൻത്ത് അപ്പൊ ഇത് അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതാ സിറ്റി സെന്ററിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തേർഡ് ഫ്ലോറിലാണ് നമുക്ക് കാണിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ ആ സാനിറ്റൈസർ കണ്ടപ്പോ ഒന്ന് കൈയൊക്കെ ഒന്ന് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ട് പോകാന്ന് കരുതി അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കണ്ടാലും ആദ്യം പൊട്ടി വെക്കുന്ന സാനിറ്റൈസർ ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതാ അവിടെയും ടച്ച് ചെയ്യാണ്ട് പോയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ കാണിച്ചിട്ടൊക്കെ വന്ന് പിന്നെ അകത്തുനിന്നൊന്നും ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്തിട്ടില്ല ഇതാ അങ്ങനെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഓട്ടോ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് ബുക്സ് എല്ലാം വാങ്ങിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിന് കുറച്ച് എന്താ അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് എല്ലാം വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇതാ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരേന്ന് അപ്പൊ ഇതാ അങ്ങനെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നു നമ്മള് ഇതാ അങ്ങനെ നമ്മള് സാനിറ്റൈസർ എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇവിടെ ഓട്ടോന്റെ പുറകിൽ ഇത് എഴുതി വെച്ചതാണ് അപ്പോ മുൻ സീറ്റില് ഡ്രൈവറെ കൂടാതെ വേറെ ആർക്കും ഇരിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ പിൻ സീറ്റിൽ പരമാവധി രണ്ടു പേർക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ കുറെ നിയമങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് മശാ നമുക്ക് ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാം അപ്പൊ ഇത് നിങ്ങളൊന്നില്ല ഇതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം പിന്നെ ബാക്കിൽ ഫുൾ കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സീറ്റില് ഇതാ കേരള മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ നിയമങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ടേ നമുക്കിപ്പൊ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മളെ തന്നെ എന്താ പറയാ സൂക്ഷിച്ചോളാ എല്ലാരെയും പഠിച്ചോ കാക്കട്ടെ ഇൻഷാല്ല അപ്പൊ നമ്മള് എന്നാലും പുറത്ത് നമുക്ക് പോവാണ്ടെക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതാ അവിടെ ആസ്പത്രിന്റെ അടുത്ത് ഇപ്പൊ ബസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആൾക്കാർ ബസ്സിലല്ലേ ഇപ്പൊ പോകുന്നത് കുറവാണ് ബസ്സിൽ പോകുന്നതിനേക്കാളും ഇലക്ട്ര ഓട്ടോയിൽ പോകുന്നത് തന്നെയാണ് പോകാൻ നിർബന്ധമുള്ള സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് നല്ലത് ഇത് ഇവിടെ ജില്ലാ ആശുപത്രിന്റെ അടുത്തുള്ള ആംബുലൻസ് ഒക്കെയാണ് ഇത് അങ്ങനെ നമ്മള് വീട്ടിലെത്താനായിട്ടുണ്ട് കുറച്ചുകൂടി ഉള്ളൂ അപ്പോ കണ്ണൂർ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കാണാലോ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മുടെ ആയിക്കാര എന്താ പറയാ മിൽമാബൂത്ത് അവിടുത്തെ ചായ നല്ല സൂപ്പർ ചായന്ന് അപ്പോ ഇത് അങ്ങനെ നമ്മള് വീട്ടിലെത്താനായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പണിയുണ്ട് പുറത്തു നിന്ന് നമ്മള് എന്താ പറയാ സ്വീറ്റ് കോൺ കഴിക്കലുണ്ട് അപ്പോ പുറത്തുനിന്ന് ഇപ്പൊ അതൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റൂലല്ലോ അപ്പൊ അതിന്റെ എല്ലാം എന്താ പറയാ അത് കഴിക്കണമെന്ന് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു പാക്കറ്റ് ഫ്രോസൺ ഫോൺ ആണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് കടയിൽ നിന്നെല്ലാം വാങ്ങിക്കുന്ന പോലത്തെ അതേ ടേസ്റ്റില് അതിലും ടേസ്റ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാ ഞാൻ കുറച്ച് എന്നെ പൊക്കി പറയട്ട് അപ്പൊ ഇത് അതിലും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളത് ഐറ്റംസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ മൈതാനപ്പള്ളിയാണ് മഷാള അപ്പോ ഇതാ നമ്മളങ്ങനെ വീട്ടില് ായിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വീട്ടിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പണിയെല്ലാം ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അപ്പൊ നമ്മള് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആയിട്ടല്ലോ നമുക്ക് ബാക്കി പണിയിലോട്ടേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ ഇതാ അങ്ങനെ നമ്മള് നല്ലോണം പുറത്തു പോയി വന്നിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് സ്വീറ്റ് കോണ് സ്വീറ്റ് കോണ് നല്ല സ്പൈസി കോണ് നമ്മള് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയെന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നല്ല എന്താ പറയാ ഹെൽത്തി ആണ് ഇത് ഇപ്പൊ ബട്ടറെല്ലാം ഇടുന്നോണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുക അത്ര വലിയ ഹെൽത്തി അല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എ
പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇതായിക്കോളും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഐസൊക്കെ പോവും അപ്പം ഇത് നല്ലോണം ഇതൊക്കെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം കഴുകണം അങ്ങനെ വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് എന്താ പറയുക പൊടി വളരങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം ഒന്ന് പോട്ട് ഇത് അങ്ങക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴുകിയിട്ട് നമുക്കിത് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് ആവിയിൽ എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ഇഡലി പാത്രത്തിൽ എങ്ങനെ വേവിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം പിന്നെ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം വെച്ചിട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഉപ്പൊന്നും ഇടണ്ട ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും അങ്ങനെ ഇതാ നമ്മൾ ഗ്യാസൊക്കെ ഓണ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ നല്ലോണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഊറ്റിക്കളയാം വാ നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് മുത്തു മുത്ത് പോലെ ആയിട്ട് ഇതാണ് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്തോളും ഐസിൽ വെച്ചോണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയിക്കോളും ഐസൊക്കെ ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്ത് ഒരു മിക്സിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ എത്രയും നടക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ട് എടുക്കണം ബാക്കിയുള്ള ഐറ്റംസ് എല്ലാം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ബട്ടർ വേണ്ട എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം പക്ഷെ ബട്ടർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ടേസ്റ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാം ഇടുന്നത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് അല്ലേ പ്രത്യേകം ഇത് കഴിച്ചാൽ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാനേ തോന്നും അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ ഇതാ ഇതെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു പകുതി പുളിനാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും ഇതുപോലെ നല്ലോണം ആക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഉപ്പിടാണ്ടാന്ന് വേവിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്താ ചെയ്യുക ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം കുറേ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഒരു കുറച്ചേ വേണ്ടു ഇനി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ അവർ പല ഫ്ലേവറും ചോദിക്കലുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളതാണ്ടോണ്ട് നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് ഒരു ടേസ്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചാറ്റ് മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക റെഡി ആക്കി എടുക്കാം നല്ല സ്മെല്ലാന്ന് ബട്ടറും എന്താ പെപ്പറിൻ്റെയും കോണിൻ്റെ എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഇനി ഇതൊരു നമുക്കൊരു സെർവിംഗ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതാ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്യൂട്ടായിട്ടുള്ള ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സൂപ്പറാണ് കാണാനും നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പം ഇത് ഞാനൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കട്ടെ എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്ന് എന്നിട്ട് പറയാം അടിപൊളി കേട്ടോ അടിപൊളി ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് പണി തീരും നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വലിയ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങിക്കേണ്ട ഇതുപോലെ ഒരു പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചധികം നല്ലോണം കഴിക്കാം നല്ല ഹെൽത്തിയാണ് എന്താ പറയുക ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കെല്ലാം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഐറ്റം ആണ് നിങ്ങൾ വേണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ ഒഴിവാക്കിയാൽ മതി വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നല്ല സൂപ്പറാണ് വയറിനൊക്കെ നല്ല എന്താ പറയുക നല്ല എന്താ പറയുക ദഹനത്തിനൊക്കെ നല്ല പറ്റിയൊരു ഐറ്റം ആണ് അപ്പം ഇൻഷാല്ല ഇത് എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നേ അപ്പം ഞാനിത് കഴിച്ച് തീർക്കട്ടെ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബും കൂടി ചെയ്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പം ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും പിൻഷാ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അസ്സാം വല